हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर टू नेल्सन मंडेला आई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वी स्टडी द फर्स्ट पार्ट नाउ इन दिस वीडियो वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन नाउ लेट स्टार्ट अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आर आईज इन ओ एज अ स्पेक्टैकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग एज वी ऑल नो इनाग्रेशन सेरेमनी चल रही है नेल्सन मंडेला हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है और वहाँ पर नेल्सन मंडेला का एड्रेस हुआ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा अब अ फ्यू मोमेंट्स लेटर उसके कुछ मोमेंट्स के बाद हम सब ने अपनी आंखें उठाकर देखा इन ओ ओ क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं हैरान हो जाते हैं चौक जाते हैं जब हमने इतना खूबसूरत स्पेक्टैकुलर स्पेक्टैकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स ये जो साउथ अफ्रीकन जेट्स एक तरह के एरोप्लेन्स होते हैं हेलीकॉप्टर्स आप जानते हैं ट्रूप कैरियर्स ट्रूप कैरियर्स जो कि सोल्जर्स को ट्रूप को जो लेके जाने वाले जो एरोप्लेन्स होते हैं ट्रूप किसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को सैनिकों का एक जो समूह होता है उसे हम कहते हैं ट्रूप रूट रूट का मतलब होता है दहाड़ना तो यहाँ पर परसोनिफिकेशन किया गया है कि जो एरोप्लेन्स हैं वो बिल्कुल दहाड़ रहे हैं रोड कर रहे हैं इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग और बिल्कुल बहुत ही अच्छी शेप्स बना रहे हैं फॉर्मेशंस बना रहे हैं क्रिएशंस कर रहे हैं यूनियन बिल्डिंग जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी to a new government that had been freely and fairly elected it was not a display display hota hai kisi cheez ko darshana dikhana sirf wahan par pin point pin point precision ko nahi dikha rahe hain wo pin point means exact bilkul bahut hi tarike se wo shapes bana rahe hain ud rahe hain to unka jo purpose hai wo pin point precision ko dikhana nahi hai precision ka meaning hota hai yahan par bilkul perfection बिल्कुल एक्यूरेसी विदाउट एनी डिविएशन बिना कुछ गलती करे पिन पॉइंट प्रोसीशन को दिखाना उनका पर्पस नहीं है बल्कि उनका पर्पस क्या है डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयलिटी जो मिलिट्री है वो अपनी लॉयलिटी लॉयलिटी का मीनिंग क्या होता है फेथफुलनेस अपनी वफादारी अपनी स्वामी भक्ति का डिस्प्ले कर रही है टू द डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी के प्रति एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति एक फ्री फुल लिबर्टी में आई कंट्री के प्रति टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड एक ऐसी गवर्नमेंट के प्रति वो अपनी लॉयलिटी दिखा रही है अपनी वफादारी दिखा रहे हैं जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है यानी कि सब लोगों ने बिना किसी फेयर के बिना किसी डर के फ्रीली और बहुत ही अच्छे तरीके से फेयरली जहाँ पर कोई भी कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस कोई भी गलत काम ना करके गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है फ्रीली और फेयरली उसे इलेक्ट किया गया है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए फ्रीली एंड फेयरली ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दे आर जस्ट डिटेक्ट विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लस देयर लोअलिटी ओनली मोमेंट्स बिफोर कुछ मोमेंट्स पहले ही कुछ क्षण पहले ही द हाइस्ट जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस जो साउथ अफ्रीका की डिफेंस थी जो पुलिस थी उनके जो हाइस्ट जो सबसे हाइस्ट पोस्ट पर जो जर्नल्स थे दे आर चेस्ट बिटेक्ट विद रिबन्स जिनकी चेस्ट पर रिबन्स लगे हुए थे मेडल्स लगे हुए थे बिटेक्ट का मीनिंग होता है सजी हुई थी अडॉन हो रखी थी जिसकी चेस्ट रिबन्स लगे थे मेडल्स लगे थे फ्रॉम डेज गॉन बाय उनके बहुत पुराने समय से जो दिन बीत चुके हैं जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कुछ अपने ब्रेवरी दिखाई थी तब उनको रिबन्स मिले होंगे मेडल्स मिले होंगे 
वो मुझे उन्होंने मुझे क्या किया सल्यूटेड मी यहाँ पर मी कौन है यहाँ अपने आपको मी कौन बोल रहे हैं नल्सन मंडेला ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है जैसा हम सब जानते हैं दे सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी उन सब जनरल कैटेगरी के ऑफिसर्स ने भी मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली कसम खाई कि यस सर हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट not so many years before they would not have saluted but arrested me main is cheez se bilkul unmindful nahi hu aisa nahi hai ki mere dhyan se ye baat chali gayi hai i am not ignorant aisa nahi hai ki main samajhta nahi hu i am not unmindful of the fact that not many years before they would not have saluted but arrested me बहुत साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता मुझे क्या किया होता अरेस्ट किया होता है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा उन्हें आउटलॉ मानते थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करते थे तो इन्हीं ऑफिसर्स ने जो आज मुझे अपनी लॉयल्टी के लिए प्लच कर रहे हैं आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं इन्होंने मुझे सैल्यूट ना कर कर अरेस्ट किया होता अगर यही बात थोड़े साल पहले की होती फाइनली अ शव रन ऑफ एम्पाला जट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग फाइनली एम्पाला जेट्स एम्पाला जेट होते हैं जैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं वैसे एम्पाला जेट्स हैं उन्होंने क्या किया डिफरेंट कलर्स की स्मोक ट्रेल धुआँ छोड़ते हुए गए स्मोक ट्रेल ट्रेल छोड़ते हुए जाना जब आगे जाके एरोप्लेन जा रहा है पीछे पीछे वो क्या कर रहा है लिविंग अ ट्रेल एक एक टेल की तरह स्मोक को वो छोड़ते हुए जाता है वो ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे उन सब कलर्स को वो पीछे ट्रेल करते हुए छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग ने कॉसी सेकेलाई आई अफ्रीका and black singing diestem the old anthem of the republic although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised they would soon know the words by heart the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems us din hamare do national anthem yahan par gaaye gaye and the vision of the white singing निकासी सेकली जो वाइट लोग थे वो निकासी सेकली गा रहे थे और जो ब्लैक पीपल थे वो डाइस्टम गा रहे थे द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज लेकिन वहाँ पर अभी तक तो वाइट का एंथम ही गाया जाता था तो जो ब्लैक एंथम की तो लिरिक्स किसी को भी नहीं पता थे क्योंकि वो कुछ समय पहले तक उसे डिस्पाइज करते थे डिस्पाइज मीन्स उसे हेट करते थे वो उसे पसंद नहीं करते थे तो उसके लिरिक्स भी किसी को याद नहीं थे बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट लेकिन जल्द ही उन्हें वो वर्ड्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे बाय हार्ट मीन्स उन्हें वो वर्ड्स रट जाएंगे ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना है On the day of the inauguration, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन inauguration हुआ उस दिन I was overwhelmed. Overwhelmed का meaning होता है full of emotions, with a sense of history. मुझे अपनी पुराना history याद आ गई इतिहास याद आ गया In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. A very bitter Anglo-Boer वॉर हुई थी एक लड़ाई हुई थी उस पर क्या हुआ था बिफोर माई ओन बर्थ जो कि मेरे जन्म से पहले हुई थी द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका जिसमें जो वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के दे पैस्ड अप देर डिफ्रेंसिस उन्होंने क्या करा अपने जो डिफ्रेंसिस थे डिफ्रेंसिस का मीनिंग होता है अपने जिस जिस बात को लेकर उनमें मतभेद थे उनमें डिफ्रेंसिस होने का मीनिंग होता है कि 
जिस बात को लेकर हमारे अंदर डिफरेंस थे हमारे में बनती नहीं थी उन सब डिफरेंसेस को हमने पैचअप कर लिया एंड इरेक्टेड आर सिस्टम ऑफ रैशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड और एक रेशियल डोमिनेशन जो वाइट पीपल थे उन्होंने डोमिनेट कर लिया उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया या अपना अधिकार जमा लिया जो डार्क स्किन जो ब्लैक कलर के जो लोग थे उनके ऊपर अपना उन्होंने डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया दे स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी इज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन और जैसा समाज जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो बहुत ही हार्श था हार्श क्या होता है बहुत ही बहुत ही कठोर था बहुत ही सख्त था बहुत ही अनप्लेजेंट था और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था उसमें बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं थी मानवता उसके अंदर नहीं थी ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया कि इससे ज़्यादा इनह्यूमन और इससे ज़्यादा हार्श आज तक कभी दुनिया ने नहीं जाना होगा द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन Now the last decade of 20th century and my own eighth decade as a man that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin lekin ab pichle 10 saalon mein last decade mein and my own eighth decade as a man eighth decade as a man means what is the age of nelson mandela eight decades art dashak 10 into 8 80 years 80 years age hai unki keh rahe hain pichle last decade mein aur mere jeevan ke 80 saalon mein that system has been overturned humne us system ko overturn kar diya palat diya bilkul turn over kar diya badal diya forever hamesha ke liye and replaced by one aur uski jagah hum kaisa system le aaye usko humne kis cheez se replace kiya that recognize the rights and freedom of the all people jo sab logon ke rights aur freedom ko recognize karta tha mahatva deta tha barabar sabko saman freedom se देता था राइट्स देता था रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन चाहे उनकी स्किन का कलर जैसा भी हो वो सबको बराबर फ्रीडम देता था तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा आप इसे एक बार रीड करें सुने दोबारा से वीडियो को आई होप यू विल डेफिनेटली understand the chapter thanks for watching the video